بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ما بعد أنبكرية إسلامية سوير غلي الله ودي مهبرية أرولي نال مندم أرمورين آنغل إلمي تردي أريوي تردي اندردتي لي وندو وندو كودي أمندر اكرو الله تعالى إبدي آنا சந்தர்ப்பங்களை எமக்கு அடிக்கடி வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் பொதுவாக இல்மை பொறுத்தவரையில் அது பல கிளைகளை உடையது இல்மை என்று சொன்னால் இது மட்டும்தான் இல்மு நம்ம குறித்து சொல்ல முடியாது எனவே குரானை படிப்பது குரானுடைய மொழியை படிப்பது அதற்காக நேரங்களை செலவழிப்பது தப்சீர் ஃபிக்கு ஹதீஸ் தாரீக் இப்படி இஸ்லாத்தோடு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எதெல்லாம் எமக்கு அமலை செய்ய தூண்டுமோ எதெல்லாம் அல்லாஹுவை மறுமையும் ஞாபகப்படுத்துமோ இதெல்லாமே இல்முடைய பகுதிக்குள்ள வந்துடும் அப்போ அந்த வகையில் தான் நாம் அரபு மொழியை நாம் ஓரளவு கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே நாம் இந்த இடத்திலே ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் நேரடியாக நம்ம வகுப்புக்குள்ளே போவோம் நாங்கள் சென்ற வாரம் சில விஷயங்கள் பார்த்தோம் சில விஷயங்களை படித்தோம் அப்போ நான் பயிற்சியும் செஞ்சுட்டு வர சொல்லி உங்களுக்கு சொன்னேன் எப்படி ரெடியாகிட்டு வந்துக்கிறீங்களா இதை நம்ம ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் என்று சொன்னால் இது நம்ம வந்து இது இந்த புத்தகம் அடுத்தது நம்ம இருக்கக்கூடிய சவர்களை பொறுத்து வரல இது கொஞ்சம் வயசான ஆக்கள் அதாவது குறிப்பிட்ட அந்த படிக்கிற பருவத்தை தாண்டி நம்ம தொழில் செஞ்சு கொண்டு படிக்கிறதுனால ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளும் இதிலேயே என்ன செய்யறதில்ல மதரசாக்களை மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் இதிலேயே நம்ம என்ன செய் ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கிற இல்லை வேலைகளோட சோழிகளோட வரும்போதும் ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் டீல் பண்ணி கொண்டே இங்கே வந்து சேர்ந்திப்போம் ஆனால் மதுரசாக்களை பொறுத்தவரை அப்படி இல்லை நாள் முழுக்க இதுக்குண்டே செலவழிப்பான் காலையில் சுபுக்கு ஃபஜர் கிளம்புனால் இரவு பத்து பதினொரு மணி தூங்குற வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க அதிலே செலவழித்து எட்டு வருஷம் பத்து வருஷம் படித்து கூட ரெண்டு வருஷம் தொடர்பு இல்லாமல் தான் மறந்து போகுது அப்போ அதனால் வந்து நம்ம இதை ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சு கொள்ளணும் நம்ம யோசிப்போம் நம்ம இவ்வளோ அந்த படித்து தரும்போது நல்லா விளங்குச்சுது அந்த ஒரு வாரம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு இடையில் மறந்துட்டுதே அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் அடிக்கடி வதக்கிர் ஃபைன் திக்ரா தன் ஃபவுல் மோமினின் தக்கரான்னு சொன்னாலே அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளுங்க பொதுவாக எல்லா விஷயத்தையும் அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்தினா தான் மோமினுங்களுக்கு அதை என்ன செய்யும் பிரயோசனம் அளிக்கும் ஹைர் இப்போ அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் சென்ற வாரம் சில கேள்விகள் தந்தோம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் பாய் உங்களை நீங்கள் அந்த தமிழை வாசித்து நீங்கள் எழுதின அரபை நீங்கள் சொல்லுங்கள் மற்ற இது சார் அதாவது நான் சரிஃபில் இப்போ பா எல்லாரோடையும் பார்த்து போட்டு தான் அது சரிப்பிள்ளையே சொல்லித்தரும் விஷயம்லாம் சொல்லாம் சத்தமாக வாசிங்க ஆ ஜெயித் கட்டில் மீது இருக்கிறார் இப்போ இதுக்கு அரபில் நீங்கள் எழுதிட்டு வந்துக்கிறீங்க நீங்கள் என்னை காடுதே இல்லை சத்தமாக சொன்னால் சரி அடுத்தது ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இந்த மொபைல் ஃபோன்களையும் தான் தயவு செய்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுங்க எனக்கு இடையில் சத்தம் கேட்டு அது அழகிக்காது இல்முடைய மஜிலிஸுக்கு அது அழகில் மொபைல் ஃபோன் இருந்தால் சுவிட் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் நல்ல செயலில் போட்டுக்கொள்ளுங்க இப்போவே செஞ்சுருங்க ஏன்னா இடையில் திரும்ப வரும் நான் மறந்துட்டேன்னு சொல்லி யோசிக்க கூடாது இப்போ நாங்கள் கூட வந்து எந்த ஒரு வகுப்புக்கு ஆயிருந்தாலும் மொபைல் கொண்டு வந்தாலும் அது ஃப்ளைட் மூடில் தான் நீக்கும் அதே தானே இப்போ அதனால் அப்படி வச்சுக்கொள்ளுங்க எல்லா விஷயத்துலையும் அப்படி இருந்துங்க ஹை ஆ ஜெய்துன் அலஸ்ஸரீர் ஜெய்துன் மஷாலா ஆ அப்போ ஜெய்த் அலஸ்ஸரீர் அலா என்பது நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அப்போ நல்ல ஒரு விஷயத்த ஒரு ஒரு படித்த விஷயத்த ஒரு ஒரு திரும்ப திரும்ப ஒரு பத்து முறையாக நம்ம சொல்லணும் வாய்க்க சொல்லி போகலாம் ஜெய்துன் அலஸ்ஸரீர் ஜெய்துன் அலஸ்ஸரீர் அப்போ நம்ம வேறு மாதிரி பேர்களை சொல்லி 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 அதை பழக்கப்படுது அப்போ ஜெய்த் அலஸ்ஸரீர்னா என்ன இப்படி எழுதியிருந்தால் சரி ரெண்டு பேர் மூணு பேர்கிட்ட தான் கேட்போம் எல்லாத்துலேயும் கடிக்கிற நேரம் போதாவது புதுசும் படிக்கணும் ஆ ஆ அப்படி கேட்போம் ஏன்னா ஜெய்து அரை ஓகே நல்ல ஒரு மசூரா ஜெய்துன் அலஸ் சரீர் அப்ப ஜெய்த் கட்டிலின் மீது ஜெய்துன் ரைட் அதாவது எழுதும்போது நான் சில சொல்லித்தரேன் பேரை வந்து அல்லது ஏதாவது ஒன்று அலிஃப்லாம் போட்டால் முன்னுக்கு அலிஃப்லாம் போட்டா இப்ப ஜெய்துக்கு அலிஃப்லாம் வராது அலிஃப்லாம் போடுறது நக்கிராவான அதாவது பொதுப்படையான ஒண்டை அறையிறதுக்காக தான் அலிஃப்லாம் போடுவோம் மாரிஃபா வாக்குறது நக்கிராவான ஒண்டை மாரிஃபாவாக ஆக்குவதற்கு இப்ப இந்த இந்த விஷயத்த நீங்க ஒரு இலக்கணம் சார்ந்த விஷயம் நக்கிராவான ஒன்றை மாரிஃபாவாக அதாவது பொதுவாக சொல்லப்படுற ஒன்று ரஜுலுன் பொதுவாக சொல்லப்படுறது அதுக்கு அலிஃப்லாம் போட்டால் அர் ரஜுல் இந்த மனிதன் ரஜுலுன்னா பொதுவாக மனிதன் யார் இவரையும் குறிக்கும் இவரையும் குறிக்கும் ஒரு ஆள் தான் குறிக்கும் அழைச்சானா ஹைர் அப்போ அர் ரஜுலு அலிஃப்லாம் போட்டால் அர் ரஜுலு லம் அவ்வளோ முடியும் ஆ லம் அவ்வளோ முடியும் 
அலிஃப்லாம் இல்லாத வார்த்தைகள் ஒரு சில வார்த்தையில் தவிர்ந்து அதிலும் இலக்கணம் இருக்குது ஒரு சில வார்த்தையில் தவிர்ந்து பொதுப்படையான விதி என்ன சொன்னால் அலிஃப்லாம் இல்லாததுக்கு லம்மத்தை ரெண்டு லம்மா வரும் ஜெய் துன் இப்போ அர் ரஜுலுன்னு வரும் ரஜுலுன் ரஜுலுன் அலிஃப்லாம் இல்லாட்டி ரஜுலுன் ஜெய்துன் வந்து இயல்புலேயே ஒரு ஆளுக்கு வைக்கப்பட்டது அது யார் ஜெய்துண்டா இப்போ இங்கே ஜெய்துன்னு ஒரு ஆள் பேர் இருந்தா வேற யாரையும் பார்க்க மாட்டோம் அதனால தான் பார்ப்போம் ஏன்னா ஜெய்து இயல்பிலேயே அலமாக இருக்குது அறியப்பட்டவுண்டாக இருக்குது அப்போ அதனால வந்து ஜெய்துன் என்பது ஒரு ஆளுக்கு வைக்கப்பட்டு உதாரணமாக அப்துல்லா வைக்க வைக்கப்பட்டது விளைஞ்சானே இதை பொதுவாகவும் சொல்லலாம் ஆனால் பேர் வந்து அப்துல்லா அனஸ் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்வோம் ஒரு ஆளுக்கு வைக்கப்பட்டதாக இருந்தால் எல்லாத்துக்குமே அனசுன் அப்படி தான் வரும் விளைஞ்சவன் சொல்கிறது ரஜுலுன் அலிஃப்லா முண்டை போட்டால் லம்மத்தையும் வராது அர் ரஜுலு ஃபத்தா கசரா லம்மா வரும் ஃபத்தத்தையும் கசரத்தையும் லம்மத்தையும் வராது விளைஞ்சா ரைட் அப்போ பொதுவாக பொதுவாக வந்து பேர் வரும் சொற்களுக்கு வரும் எல்லாத்துக்கும் வரும் அலிஃப்லாம் போட்டு போட்டால் ஒன்று வரும் லம்மா லம்மத்தைண்டா ரெண்டு லம்மா நம்ம தோசை பரு தேசம் அப்படிலாம் படிச்சுப்போம் அது வந்து அரபா இல்லை உருது அப்போ நம்ம ஃபத்தத்தையும் கசரத்தையும் லம்மத்தையும் ஃபத்தா கசரா லம்மா ஹை அப்போ ஜெய்தோன் அல சரீரி அப்போ ஜெய்த் சரீர் எதன் மீது இருக்கிறான் கட்டில் மீது இருக்கிறார் ஆ நீ சொல்லுங்க பை அடுத்து ரெண்டாவது நீ எழுதிட்டு வரலையா ஆ மறந்துட்டீங்களா ரெண்டு பேரும் பார்ட்னர்ஷிப் ரெண்டு பார்ட்னர் ஆகி எழுதிட்டு வந்தீங்க சரி நீங்க சொல்லுங்க பாய் ரெண்டாவது ஆ ஆ இல்ல தமிழ சொல்லி போட்டு சொல்லுங்க அரபு ஆசிரியர் ஆசிரியர் நாட்காலியின் மீது அமர்ந்திருக்கிறார் ஆசிரியர் நாட்காலின் மீது அமர்ந்திருக்கிறார் ஆ ஜாலிசா ஜாலிசு நல்ல குர்சி சரியா முல்லிமும் சரி முதரிசும் சரி ஒஸ்தாதும் சரி எல்லாமே ஆசிரியர் தான் இப்ப நீங்க எழுதிய முல்லிமுன் முல்லிமுன் ஜாலிசு நல்ல குர்சி சரி முல்லிமுன் அலல் குர்சினாலும் சரி அலாண்டா மீது ஃபில்டா இல் நம்ம வந்து கதரையின் மீது அமர்ந்திருக்கிறார் கதரையில் அமர்ந்திருக்கிறார் என்பதை விட கதரையின் மீது அமர்ந்திருக்கிறார் என்பதுதான் என அலாதான் அதுக்கு பொருத்தம் ஜலஸ்து அலல் குர்சி அலா என்பது வரும் ஃபீ போட்டால் அது கருத்து வரும் ஆனால் அந்த என்ன சொல்வது இப்போ நம்ம மொழி வந்து நம்ம சொல்லும்போது அந்த மொழியில் ஒரு சின்ன இலக்கண இலக்கிய ரீதியாக பிழைக்கிற மாதிரி விளங்கும் ஆ மல்லிமுன் அலல் குர்சி இருந்தாலே குர்சியின் மீது இருக்கிறார் ஜாலிசுண்டா அமர்ந்திருக்கிறார் ஜாலிசுண்டா உட்கார்ந்து இருக்கிறார் ஹை உடனே சேர்த்துக்கிறீங்க ஆ நீங்கள் பாய் ம் ஆஷா அல்லா ரைட் பைத்துக்க கவீரோன் உன்னுடைய வீடு பெரியது பிழையாயிருந்தா நோட் பண்ணி சரியாகி கொள்ளுங்க இப்போ உதாரணமாக இப்போ நீங்கள் இதையும் விளையும் கொள்ளணும் கவனிங்க பைத்தூன் என்று சொன்னால் வீடு பைத்தூனா என்ன வீடு பைத்தீன்னு சொன்னா என்னுடைய வீடு எல்லாரும் உங்க கவனிக்கணும் எல்லாரும் சத்தம் போடணும் சவுண்ட் வரணும் அப்பதான் வாய சொல்லணும் அரபு மொழி படிக்கிறதுல முதலாவது ஆக பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா அந்த உச்சரிப்பை தானே அதை சரி செய்யறது சின்ன பிள்ளைகளுக்கு நீங்க சின்னத்திலேருந்தே படிச்சு இந்த உச்சரிப்பை பழைய கொடுத்தீங்கன்னா அது லேசா படிச்சு கொள்வாங்க அரபு விளங்குதா அந்த வார்த்தைகள் வாரதுதான் மிகப்பெரிய சவால் இப்போ சின்ன பிராயத்துலேருந்தே அரபை வாய்க்கு பழக்கப்படுத்திட்டீங்க என்றால் அந்த உச் வாய் அந்த சொல்களை பாருங்கள் எவ்வளோதான் சில ஆக்களுக்கு உச்சரித்து பத்து வருஷம் பழகினாலும் அந்த பிள்ளைகளுக்கு தான் செய்யும் அது திருத்த கஷ்டம் அதனால் வந்து வாயால் நம்ம சொல்லணும் சொல்லும்போது அதனால் நான் சொல்கிறது பை தூண் இருந்தால் என்ன வீடு பை தி என்னுடைய வீடு பை தூக்க உன்னுடைய வீடு அப்போ பை தி என்னுடைய வீடு பை தூக்க உன்னுடைய இப்போ நம்ம முடிக்கணும் பை தூக்க உன்னுடைய வீடு என்ன இப்போ நீங்கள் அது அதுக்குரிய சிவத வர்ணனையே சொல்லணும் என்ன எப்படி அது கபீரோன் இப்போ இன்னொரு ஆள் நான் கேட்குறாள் சொல்லணும் பை தூக்க கபீர் உன்னுடைய வீடு பெரியது ரைட் உன்னுடைய வீடு சிறியது நீங்கள் சொல்லுங்க பாய் மாஷா அல்லா இப்படி தான் வரணும் உடனே பதில் என்ன செய்ய இது விளங்கி வாரது இது விளங்கி வாரது உதாரணமாக வச்சுக்கொள்ளுங்களேன் ஸ்போக்கன் அரபிக்குன்னு சொல்லுங்கள் நம்ம என்ன நினைப்பு தெரியுமா மாய்ஸ் முக 
ஐனா ஐனா பாலதுக்க மின் ஐனா அப்படி ஒரு ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் போன உடனே ஒரு பத்து பேஜை அடிச்சு கொடுத்த உடனே இவர் பாடமாக்கி ரெண்டு கிழமையில மாசால நல்ல அரபு பேசுறாரு நாட்டுக்கு போனா இவர் அரபு பேசு இது வந்து பாடமாக்கி பேசுறது அது அந்த சப்ஜெக்டுக்கு வெளியே அவர் என்ன செய்ய மாட்டாரு பேச மாட்டாரு அதை யோசிப்பாரு இப்ப பாருங்க இந்த வார்த்தையை திருப்பி கொடுக்கும் போது அவர் உடனே சொல்றாரு அப்ப சகீரன் என்பது விளங்கி இருக்குது பைத்தன் என்பதை பைத்தின்னு இணைச்சால் கபீர் என்று சொல்லணும் பைத்தி என்று சொல்லும் பொழுது சகீர் என்று சொல்லணும் பைத்துக்கன்னு சொல்லும் பொழுது கபீர் என்ன கருத்து வரும் எல்லாம் வந்து என்ன செய்யுது மனசுல பதிவு இதுதான் எங்களுக்கு எங்களுக்கு வேணும் இப்ப இந்த அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொண்டு போனால் இன்னும் கொஞ்சம் நாளே என்ன செய்வீங்க நீங்களாக தேடி தேடி படிக்கிற ஒரு லெவலுக்கு வந்துருவீங்க அதுக்கு பிறகு நீங்க என்ன செய்யலாம் நீங்க அடுத்த இதனால என்ன செய்யலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சு படிச்சு முன்னேறி என்ன செய்யலாம் போயிடலாம் மெதுவா உங்களை அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போற இப்ப நீங்க பாடமாக்கி ஒரு பத்து நாலு பேஜ் பத்து பேஜ் புத்தகத்துல இருந்து அடிச்சு கொண்டு போட்டோ காப்பி உங்களை தந்துட்டேன் ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் கிளாஸ் நடத்தியாச்சு இப்ப நீங்க பாடமாக்கிட்டீங்க இந்த இந்த பத்து தாள் இல்ல தாண்டி நீங்க என்ன செய்ய மாட்டீங்க போக மாட்டீங்க என்ன பாய் சொன்னீங்க அந்த சொன்னால் நீ இதெல்லாம் நல்லா விளையாங்க கொள்ளுங்க அந்தன்னு சொன்னா நீ அது அந்தன்னு சொல்லும் பொழுது அத உங்களை பார்த்து அந்தன்னு நான் சொன்னால் நீ அந்த என்பது ஒரு இடத்துல கே என்பதாக மாறும் வைத்துக்க அந்தன்னு சொல்ற இல்ல அந்த அந்த என்பது இயல்புலேயே கே என்பதை உள்ளடக்கி இருக்கிறது அது ஃபியலாக இருந்தாலும் ஒரு வினை சொல்லாக இருந்தாலும் வரும் உதாரணமாக இப்ப இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தாலும் புறவு நீங்க ரெண்டு மூணு முறை இந்த வீடியோ பார்க்கும் போது நீங்க படிச்சீங்க தானே அதே உங்களுக்கு ஓட்டமே ஞாபகம் வந்துடும் அவர்கள் இரண்டு பேர் செய்தார்கள் அப்ப அதுல எது மறைஞ்சிருக்கு இது இந்த இது வந்து சொல்லிலக்கணம் நான் இதுக்குள்ள போகையில் உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஃபலு என்பது அதுக்குள்ள இயல்பாகவே ஹும் என்பது மறைஞ்சிருக்குது என்ன மறைஞ்சிருக்குது நீ அது அரபில் சொல்லுங்க அந்த அதான் ஹுவ ஹுமா ஹும் ஹிய ஹுமா ஹுன் அந்த அந்துமா அந்தும் அந்தி அந்துமா அந்துன்னு அனு இந்த இந்த விஷயத்தை இந்த இதுதான் எல்லாத்துக்குள்ளேயும் வரப்போகுது எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இதுதான் சுத்தி வரப்போகுது இப்ப உதாரணமாக நீ செய்தாய் அப்ப அந்த என்பது லமீர் என்று சொல்லுவோம் அது மறைந்திருக்கிறது என்று சொல்றத விட பைத்துக்க என்று ஒரு வார்த்தை போட்டுட்டால் உன்னுடைய வீடாக அது ஆகிடுவோம் அவ பைத்துக்க சகிரோன் ரைட் என்னுடைய வீடு அழகானது தெரிஞ்சோம் கைசுங்க ஆகும் உடனே மனசுக்கு போடணும் கைசுங்க அவசரமா மசாலா என்னுடைய வீடு அழகானது நீங்க சொல்லுங்க பாய் என்னுடைய வீடு அழகானது கைசு தான் ஏன் சொல்லப்படாது பைத்துக்கு ஜமீல் ஒன் அப்படின்னா என்ன ஆடுது தெரியுமா ரைட் வேற யார் சொல்ல போறீங்க நீங்க சொல்லுங்க பாய் ஆ பைத்தி ஜமீல் ஒன் ஏன்னா வைத்துக்கண்டா உன்னுடைய பைத்தீண்டா அந்த கே வந்து உன்னுடைய மட்டும்தான் கீ என்று சொன்னால் பைத்து கீ என்று சொன்னால் உன்னுடைய ஒரு பெண்ணை பார்த்து சொல்லுவோம் கீ வந்து பெண்ணுக்கு கே வந்து ஆணுக்கு அப்ப பைத்தி என்னுடைய வந்து ஆண் பெண் ரெண்டுக்கும் ஒண்ணுதான் அப்ப பாருங்க பைத்தி ஜமீ என்னுடைய வீடு அழகானது என்னுடைய வீடு அழகானது ரைட் இப்ப ரெண்டாவது விஷயம் இதுக்குள்ள இருந்தே ஒரு முப்பது வசனத்தை நம்ம எடுக்கலாம் என்னுடைய வாகனம் புதியது யார் சொல்ல போறீங்க தெரிஞ்ச என்னுடைய வாகனம் புதியது கார் என்னுடைய வாகனம் புதியது கேசுங்க சொல்லிடப்படாது நான் கேட்கறதான் சொல்லணும் அவதான் போட்டிங்க அதுக்குள்ள என்னுடைய வாகனம் புதியது சொல்லுங்க பாய் நீங்க கிட்டத்தட்ட நெருக்கிட்டீங்க ஆனால் தெளிவாக விடை பாவம் செய்யாரத்தி மாஷா இதற்குள்ள எத்தனை வசனம் வருது பாத்தீங்கன்னா இப்ப இதை வந்து நம்ம வந்து பத்து தாள் அடிச்சு கொடுத்தாலும் நீங்க இந்த ஒரு வசனத்தை ஒழுங்கா படிச்சீங்கன்னா நீங்களா என்ன செய்யலாம் ஒரு பத்து தாள் எழுதலாம் அதான் விஷயம் அப்ப செய்யாரத்தோன் ஏன் ஜதிதான் வந்து 
புதியதுதான் கருத்து ஏன் அந்த ஜதிதான் வந்து வேற பெண் பால் செய்யாரா என்பது பெண் பால் செய்யாரா என்பது பெண் பால் ஏன் பெண் பால் அந்த தான் வந்து நல்ல உற்சாகமா அதான் செய்யாரா என்பது அந்த ஒரிஜினல் வார்த்தை அதை சுருக்கமாக இப்படிதான் நாங்கள் சொல்லுவோம் தானே வந்தாங்க போனாங்க அண்டு வந்தாங்க போனாங்கன்னா தமிழில் இல்லை வந்தார்கள் போனார்கள் அந்த பயன்படுத்தும் போது அப்படி பயன்படுத்துறாங்க நடைமுறையில் அப்ப செய்யாரதி என்னுடைய வாகனம் காருக்கும் சொல்லுவோம் பொதுவாக வாகனத்துக்கும் சொல்லுவோம் என்னுடைய வாகனம் ஜதிதா புதியது உன்னுடைய ஆடை அழுக்கானது உன்னுடைய ஆடை அழுக்காக உள்ளது கேசுங்க பார்க்காம கேசம் ஆ உன்னுடைய ஆடை சொல்லுங்க பாய் கமி இல்ல இல்ல உன்னுடைய ஆடை அழுக்கானது தெரிஞ்ச கேசுங்க என்னப்பா ஆ சொல்லுங்க உடம்பு பலவீனமானது சொல்லுங்க அந்த சொல்லோட ஆ அது லைஃப்னு சொன்னா ஹதீஸ் லைஃப் தான் என்ன லைஃப் உன்னுடைய உடம்பு சொல்லுங்க ஜிஸ்முன் ஆ ஆ ஜிஸ்முக லைஃப் உன்னுடைய ரைட் ஹை இப்ப இந்த இதுல இருந்து நீங்க என்ன செய்யலாம் அப்படியே நீங்க இப்ப மூட முயற்சியில் தான் நீங்க இப்போ நீங்கள் இப்படி அந்த சிஃபத்துகள் சில படிச்சுக்கீங்க ஜதீதுன் அது மாதிரி கதீமுன் லைஃபுன் நதீஃபுன் கபீஹுன் வசிஹுன் ஜமீலுன் இப்படியெல்லாம் நிறைய படிச்சுக்கிறீங்க போன பாடத்தில் முன்னுக்குள்ள சில சொற்களும் படிச்சுக்கிறீங்க இப்போ இதை க கி அது மாதிரி இ அதை சேர்த்து நீங்கள் சொல்லி என்ன செய்யலாம் பழகலாம் நிறைய வசனங்களை உருவாக்கலாம் என்ன செய்யலாம் நீங்களாக முயற்சி செஞ்சு எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஹை பாய் அடுத்தது ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா மூணு என்ன மூணு ஆ நாலாவது இந்த கதவு உடைந்திருக்கிறது உடைந்திருக்கிறது இந்த கதவு உடைந்திருக்கிறது அப்படின்னா என்ன இது ஒரு உடைந்த கதவு இது ஒரு உடைந்த கதவு ஒன்ற குறிச்சு இந்த கதவு உடைந்திருக்கிறது ஹாதல் பாபு மக்சூர் அந்த அலிஃப்லாம் சேர்த்து ஹாதல் பாபுன்னு சொல்லும் பொழுது இந்த கதவு உடைந்திருக்கிறது அங்க ஹாதா பாபுன் இது ஒரு கதவு எப்படி கதவு மக்சூர் உடைந்த கதவு வளைஞ்சா ரைட் அப்ப இந்த பேனை இந்த பேனை திறந்திருக்கிறது கைவசமாகவும் தெரிஞ்சோம் கேசுங்க யோசிச்சு கை யோசிச்சுங்க சொல்ல வேணாம் பதில் சொல்ல வேணாம் இந்த பேனை பெண் இந்த பேனை திறந்திருக்கிறது இந்த பேனை திறந்திருக்கிறது ஆ சொல்லுங்க பாய் மஃத்தோஹ் ஹாதல் கலமோ சரி சொன்ன சரி ஹாதல் கலம் மஃத்தோ இந்த கதவோ ஹாதா கலமுன் மஃத்தோ இது ஒரு திறந்த பேரை ரைட் அல் கலமுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் பொதுவாக இந்த என்று சொல்லும் பொழுது ஹாதா வரும் பேனை இப்போ உதாரணமாக இப்படி காட்டி அந்த ஹாதாவை எடுத்து போட்டு சும்மா நம்ம கல்கலம் அஃப் தூண்டா இது ஒரு என்ன திறந்த பேனை சொல்லலாம் இந்தன்னு சொல்லும் பொழுது ஹாதாங்கிறத பயன்படுத்துவோம் 
அதனால் குறிச்சு இஷாரான்னு சொல்லும் உண்டை சமிக்க செஞ்சு இந்தன்னு சொல்லி ஹாதல் கலமு சுட்டி காட்டுறது ரைட் இன்னும் உண்டு இது இது ஒரு இது ஒரு நல்ல கவனிச்சு கொள்ளணும் இது ஒரு அசிங்கமான கதிரை இது ஒரு அசிங்கமான கதிரை நாட்காளி இல்ல இல்ல சார் நாட்காளி ஆ இது ஒரு அசிங்கமான நாட்காளி ஆ ஹாதா கொர்சியொன் கவேஹொன் வசிகொண்டா ஊத்தை கவேஹுண்டா அசிங்கமான இப்படி நிறைய என்ன செய்யலாம் இப்ப நம்ம தெரிஞ்சதுதான் உடனே திடி திடின்னு வருது இல்லை திடி திடின்னு வருது இல்லை மனசுல என்ன செய்யும் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கொள்ளிக்கிட்டு நினைக்குது விளைஞ்சன இப்ப வந்து நூத்துக்கோ நூறு விதம் ங்கிறது மிக எண்பது ஈகி எழுபது ஈகி இந்த வகுப்புக்கு வராதவங்க வந்து உதாரணத்துக்கு இந்த வகுப்புக்கு வராதவங்க அல்லது இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு நூற்றுக்கு ஜீரோ தான் நீக்கும் வந்து நல்ல வந்தவங்களுக்கு நூற்றுக்கு இருபது வீதம் அந்த வார்த்தை பதிஞ்சிருக்கும் வந்து நல்ல ஒரு மூணு நாலு நாள் மீட்டினவங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது அறுபது வீதம் மேய்க்கும் தொடர்ந்து அந்த மீட்டிக் கொண்டிருக்கிறவங்களுக்கு எண்பது வீதம் மேய்க்கும் நூறு வீதம் பழிச்சுட்டு சொல்கிறவங்களுக்கு அந்த லெவலுக்கு மீட்டினவங்களுக்கு இருக்கும் நம்ம அறுபது எழுபது எண்பது அந்த லெவலில் இருக்கிறோம் வளைஞ்சானே ஹையர் இப்போ அடுத்தது இப்ப நாலு விஷயம் சொல்லிக்கிறேன் அஞ்சாவது சமீம்பாய் அஞ்சாவது அவங்க வந்து மாஷாலா நல்ல ஆர்வத்தோட எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கொள்வாங்க ஆனா கடைசியில பின்னுக்கு போய் உட்காந்துவாங்க மாஷாலா கத்தி சமையல் அறையில் இருக்கிறது கத்தி சிக்கி நுண் பில் மத் பகி கத்தி என்ன எங்க இருக்கு சமையல் அறை ஒப்பாக <laughs> பாடசாலையில் இருக்கிறது இந்த புத்தகம் அதாவது ஒரு குறிச்சு சொல்கிறோம் இந்த புத்தகம் வந்து புத்தகம் வந்து பாடசாலையில் இருக்குது என்று சொல்கிறது யாருக்கு தெரியும் கேசுங்க இந்த இந்த நான் சொல்லல புத்தகம் பாடசாலையில் இருக்கிறது என்ன கேசுங்க யாருமே இதுவரை கை வசதார்கள் சொல்லுங்க பாய் புத்தகம் மதரசாவில் பாடசாலையில் இருக்கிறது சொல்லுங்க <laughs> 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 சத்தமா சொல்லணும் வாய்க்கு வரணும் ஐநல் கிதாப் வரையில அல் கிதாபு பில் மதரசா அல் கிதாபு வாயில் அப்படி சொல்லும்போது ஏதாவது குறையுமா இல்லை ஆ சொல்லுங்களேன் அல் கிதாபு ஃபில் மதரசா ஹைர் ஆ அல் அல் மக்தப் அல் கிதாபு அல் அல் மக்தப் அல் கிதாபு ஃபில் மதரசா அல் கிதாபு அல் மக்தப் மீதுக்கு அல் அல்னு சொல்லுவோம் ரைட் தமிழ் மறக்காது ஹைர் அஞ்சு ஆறாவது ஆறாவது முபாரக் பாய் ஆறு 
அந்த கடிகாரம் அழகானது அப்படியா யாரும் சொல்லக்கூடாது அந்த சொல்லுங்க ஜமீலும் வேற யாருக்கு தெரியும் வேற தெரிஞ்சவங்க யோசிச்சுங்களா ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது இப்ப அதான் நான் கைவச சொல்லிக்கிறேன் சபூர் சபூர் கைவச நீங்க சொல்லுங்க ஹாஜி தில்கசா அந்த தில்க அந்த கடிகாரம் ஆ ஜமி ஜமீலுன் ஆ சொல்லுங்க பாய் வாலிக்க ஜமீலுன் வேற லாஸ்ட் தில்கசாது ஜமீலதுன் ஏன் சா கடிகாரம் வந்து என்ன சாது இந்த இது இந்த தா வந்து அதனால பெண் பால் தில்க வாலிக்க ஆண் பாலுக்கு வரும் ஜமீலுன்பால் ஜமீலத்துன் பெண்பால் பொதுவாக எல்லாமே லாயிஃபுன் லாயிஃபா கபீஹுன் கபீஹா நதீஃபுன் நதீஃபா ஜதீதுன் ஜதீதா ஜதீத் ஆண்பால் ஜதீதா பெண்பால் ரைட் அந்த கடிகாரம் அழகானது என்ன ரைட் இப்போ பாவம் அந்த கரண்டி நான் சென்ற வாரம் சொல்லியிருந்தேன் என்ன ஞாபகம் அந்த கரண்டி அழுக்கானது அந்த கரண்டி அழுக்கானது யாருக்கு தெரியும் இது இது சொன்னா உண்மையில பெரிய ஒரு விஷயம் தான் சென்ட்ரல் கரண்டி என்ன பாய் அந்த என்ன பாய் அழுக்கானது என்ன பாய் முடிஞ்சு மூணு பேர் கேள்வியிட சரி ரைட் அந்த கரண்டி அழுக்கானது இல்ல கை வசுங்க சொல்லுங்க பாய் நீங்க எனக்கு <laughs> 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 தில்கல் மில் ஆகத்து வசிகத்துன் அந்த கரண்டி அழுக்கானது தில்கல் மில் ஆகத்து மில் ஆகத்து வசிகத்துன் வசியா விசாலம் வாசிய வசியா குர்சியுஹு சமாவாதி வல் அர்த் வாசியுன் அலி ஆ வசிகுன் ஆன்பல் வசிகா பென்பல் பென்பல் இப்ப அந்த பள்ளிவாசல் அந்த பள்ளிவாசல் தூரமாக உள்ளது இது லேசானதுதான் பெரிய வாசன மாதிரி தமிழ்ல விளங்குது அரபுல நம்ம படித்து லேசான அந்த பள்ளிவாசல் தூரமாக உள்ளது அந்த பள்ளிவாசல் தூரமாக உள்ளது சொல்லுங்க ஆபா கொஞ்சம் வேற கேசு ஒரு ஆள் தானா அந்த பள்ளிவாசல் ரெண்டு வேற அந்த பள்ளிவாசல் தூரமாக உள்ளது மூன்று வேற நாலு அஞ்சு ஆறு யோசிக்கிறது தான் டைம் எடுக்கிறீங்க ஏன்னா ஹேர் ஏழு அந்த பள்ளி யார்கிட்ட இதுவரை கேட்கலண்ணா சொல்லுங்க பா நீங்க நான் கேட்டதுக்கு நேர் மாற்றமாக சொல்கிறீங்க வாலிக்கல் மசீத் அந்த பள்ளிவாசல் கரீபுனா பக்கத்தில் 
kathirna kuda adhigam baidun baidun nalla nyaham varanam baid 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 nalla paadam kechu vanda palli vasal baidun enna thura maule inda 10 vasanathilayum neenga inshallah nalla moyse neenga summa kundi or ukkandu neenga eludu aarambichal neenga yosichu yosichu கிட்டத்தட்ட நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை வச்சு கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வசனத்துக்கு மேல நீங்க எழுதுவீங்க நீங்க நம்பி உறுதியாக எழுதுனா ஐநூறுக்கு மேல நீங்க எழுதுவீங்க இப்படியே சேர்த்து 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 இப்ப இதுக்குள்ளேயே நம்ம கேட்கும் போது ஒரு என்ன செய்யும் ஒரு ஐம்பது நூறு வசனம் வந்துட்டு இந்த ஒரு அஞ்சு இதுக்குள்ள அப்ப உப்பரத்துல யோசிச்சு யோசிச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தைகளை பயன்படுத்துங்க முக்கியமான அம்சம் என்னடா தெரிஞ்ச வார்த்தை நிறைய தெரியும் அதை பயன்படுத்தணும் விளைஞ்சானே ராலிகல் மசித் பாயிதுன் ஜாலிக்கல் மசித் ஹரீபுன் ஜாலிக்கல் மசித் நதீஃபுன் அந்த ஜாலிக்கல் மசித்துக்குள்ளே ஒரு ஐம்பது வசனம் எடுக்கலாம் ஜாலிக்கல் மசித் பாயிதுன் ஜாலிக்கல் மசித் ஹரீபுன் ஜாலிக்கல் மசித் ஜதீதுன் ஜாலிக்கல் மசித் ஜமீலுன் அப்படி எம் சேர் போகலாம் ஹைர் எழாது ஆறு ஆறாம் முடிஞ்சி ஹைர் எழாது அஸ்கர் பாய் இந்த புத்தகம் அழுக்காக உள்ளதா அல் கிதா வசிகன் இது வந்து புத்தகம் அழுக்காக உள்ளதுன்னு குறிச்சு ஒன்று சொல்லுவோம் இந்த புத்தகம் நம்ம சொன்னால் நம்ம படிக்கிற நாங்கள் ஹாதல் கீதா வசிகோன் ரைட் இந்த புத்தகம் ரைட் ஹாதா கீதா ஒன்று வசிகோண்டா இது ஒரு அழுக்கான புத்தகம் ஹாதல் கீதா வசிகோன் இந்த புத்தகம் அழுக்காக இருக்கிறது இந்த புத்தகம் இந்த புத்தகம் அழுக்காக இங்க கவனிங்க இந்த புத்தகம் அழுக்காக இருக்கிறது இந்த புத்தகம் அழகாக இருக்கிறது சொல்லுங்க ஆதல் கிதாப் ஜமீலூன் இந்த புத்தகம் சுத்தமாக இருக்கிறது இந்த புத்தகம் புதிதாக இருக்கிறது இந்த ஜதி ஜதி இந்த புத்தகம் பழையது கதீமுன் புத்தகம் மேசையின் மீது இருக்கிறது படப்படங்க புத்தகம் மேசையின் மீது இருக்கிறது அலல் மக்தம் புத்தகம் வீட்டில் இருக்கிறது கிதாபில் பைட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்ப இது எழாதா எழாது எட்டாவது இஜாஸ் அந்த மரம் பெரியது அந்த மரம் கபீரத்துன் மாஷா அல்லா அந்த மரம் அது ஒரு பெரிய மரம் என்று சொன்னால் தில்க சஜரத்துன் கபீரா தில்க சஜரத்து கபீரத்துன் அந்த மரம் பெரியது ரெண்டு சரி அப்ப தில்க சஜரத்து அந்த மரம் கபீரா பெரியது அடுத்தது நீங்க கீழே எழுதி கொடுங்க தில்க சஜரத்தும் கபீரத்தும் அது ஒரு பெரிய மரம் பயப்படாம போட்டுருங்க அதுதான் சொல்லிட்டேன் எல்லாமே என்ன செய்யும் முன்னுக்கு ஏதாவது ஒன்று வந்து மாற்றாத வரை எல்லாமே லம்ம துண்டு தான் நீக்கும் அதான் பொது விதி கரிமுன் அலியுன் முன்னுக்கு ஏதாவது உதாரணமா நான் செய்தை பார்த்தேன் ராய்த்து நான் பார்த்தேன் ஜெய்தன் ஜெய்தன் ஜெய்தை பார்த்தேன் ராய்த்து வந்தா ஜெய்தன் மாறிடும் முன்னு கொண்டுமே வர இல்ல ஜெய்தான் வெஸ்டுக்கு வருதுன்னா இப்ப உதாரணமாக வந்து பைத்துன் அலிஃபிலாம் ஓட்டம் ஃபீ பைத்தின் ஃபீ வந்து முன்னு அப்ப மாறும் வந்தா அப்படி இல்லைண்டா என்ன செய்வோம் அலிஃபிலாம் வந்தா தில்க சஜரத்து அலிஃபிலாம் வந்தா தில்க சஜரத்து கபீரா ஒரு முறை ரெண்டு முறை பண்ணி பார்க்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் 
இன்னும் மனசில் நல்லா பதியும் சில நேரங்களில் நீங்கள் இங்கே விளங்காத விஷயங்களை தனியில் தனிமையில் உட்காந்து கொஞ்சம் டைம் ஒரு ஒதுக்கி படிக்கிற நேரம் உங்களுக்கு இன்னும் சில விஷயங்கள் என்ன செய்யும் மனசில் ஆழமாக பதிகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஹைர் அப்போ தில்க சஜரத்துன் கபீரத்துன் ரைட் அது ஒரு சிறிய மரம் பாய் சொல்லுங்க பாய் அது ஒரு சிறிய மரம் பெண்பாலாக்கிறேன் <laughs> அதாவது அலிஃப்லாம் போட்டால் தில்க சஜரத்து கபீரத்துன் அந்த மரம் பெரியது தில்க சஜரத்துன் அந்த அது ஒரு கபீரத்துன் பெரிய மரம் அது ஒரு பெரிய மரம் அனைஞ்சா உதாரணமாக தில்க சஜரத்துன் கபீரா அது ஒரு பெரிய மரம் உதாரணம் அந்த மரம் பெரியது தில்க சஜரத்து அந்த மரம் கபீரத்துன் பெரியது தில்க சஜரத்துன் கபீரா ஸோ பொதுவாக சொல்லிடுவோம் இது ஒரு பெரிய மரம் இது ஒரு அது ஒரு பெரிய மரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிற மாதிரி ரைட் இது ஒரு பெரிய மரம் இது ஒரு பெரிய மரம் இந்த மரம் பெரியது இந்த மரம் பெரியதல்ல இது ஒரு பெரிய மரம் யார் சொல்ல போகிறீங்க இது ஒரு பெரிய மரம் சொல்லுங்க பாய் ஹாதா செஜரத்து இன்னும் ட்ரைனிங் வேணும் திரும்ப திரும்ப சொல்லி போடணும் ஹாதிஹி சஜரத்துன் கபீரத்துன் இது ஒரு அழகான மரம் சொல்லுங்க பாபா ஹாதிஹி சஜரத்துன் ஜமீலத்துன் ஜமீலத்துன் இது ஒரு புதிய வாகனம் வண்டி புதிய வண்டி சொல்லுங்க அது செய்யாரத்துன் ஜதீதத்துன் இது ஒரு புதிய பேனை ஹாதா கலமுன் ஹாதா ஹாதி என்ன செய்யப்படாது குழம்ப படாது ரைட் ரைட் எட்டு முடிஞ்ச ஒன்பதாவது என்னுடைய வண்டி அரபுல வந்து முன்னபின் ஆக மொழி பெயர்க்கும் போது நம்ம தமிழ்ல மொழி பெயர்க்கும் போது செய்யாரத்தி என்னுடைய வண்டி ஹாதிஹி இது கபீரத்துன் பெரியது என்று நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் அரபுல சொல்லும் பொழுது செய்யாரத்தி ஹாதி கபீரத்துன் என்னுடைய இந்த வண்டி புதியது ஒன்பதாவது பாய் நீங்க சொல்லுங்க பாய் ஒன்பதாவது என்ன அழிட்டு தான் ரைட் அவங்க சொல்லுவாங்க என்னுடைய பாடசாலை சுத்தமானதா எழுதுன வாசிங்க எழுது இல்லையா அவன் தமிழ் வாசிங்க தமிழ் தமிழ் எழுதிட்டு வந்து என்னுடைய பாடசாலை சுத்தமானது யாரு யார் எழுதிட்டு வந்தீங்க எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இதுனா சொல்லுங்க பாய் என்னுடைய <laughs> என்னுடைய மதரசா பழையது மதரசத்தி 
கதீமத்துன் உன்னுடைய வீடு புதியது வெளியே <laughs> இந்த அளவுக்கு முயற்சி செஞ்சு இந்த அளவுக்கு வந்து மாஷாலா ரொம்ப சந்தோஷம் ரைட் அடுத்து பத்தாவது உன்னுடைய புத்தகம் பழையது சொல்லுங்க பாய் நீங்க எழுதிக்கிறீங்களா புக்க புக்க பின்னுக்கு <laughs> 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 பொதுவாக சொல்லும் பொழுது கிதாபுக்க கதீமுன் உன்னுடைய புத்தம் புத்தகம் புதியது கிதாபுக்க ஜதி உன்னுடைய புத்தகம் தூய்மையானது ரைட் அப்ப இப்படி என்ன செய்யலாம் பசங்களை சேர்த்துட்டே போகலாம் ரைட் உன்னுடைய பேனை உன்னுடைய பேனை திறந்திருக்கிறது கலமுக கலமுக மசாலா சரி இது பாப்பே உன்னுடைய கதிரை உடைந்திருக்கிறது கதிரைனா குரு இந்த என்ன நாட்காளி சார் உன்னுடைய நாட்காளி உடைந்திருக்கிறது குருசி யுக மக்சூர் அப்படி என்ன செய்யலாம் நிறைய என்ன செய்யலாம் மசாலா உருவாக்கலாம் ரைட் ரைட் புதிய பாடம் பாடிக்கும் மிஷால் அண்டைக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்க நீங்க எந்த அளவு தூரம் நீங்க ட்ரை பண்றீங்களோ முயற்சி பண்ணீங்களோ அந்த அளவு தூரம் நீங்க ஒரு பாடத்துல இருந்து பத்து பாடங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு பாடம் தான் அதுல இருந்து பல கிளைகளை நீங்க உருவாக்கி கொள்ளலாம் நீங்க உருவாக்கலாம் அந்த அளவுக்கு தான் என்ன செய்யுது அந்த வசனங்கள் இதுகள் எல்லாம் பொறுக்கப்பட்டு அப்ப நீங்க இதுலயும் சொல்லி 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 பார்க்கலாம் நீங்க சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு நாள் லீவ் நாள் எடுத்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆயிருக்கிற ஒரு நாள் எடுத்து ஒரு ரெண்டு அவர் இருக்குன்னு ஒதுக்கி நீங்க சும்மா வசனம் அமைச்சு பாருங்க நீங்க அரபு எழுத தெரியாது தமிழ்ல சிக்கின் ஃபில் மத்பா சிக்கின் ஃபில் மஸ்ஜித் சிக்கின் கிதா ஃபில் மஸ்ஜித் அப்படி 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 அப்படின்னு எழுதி பாருங்க கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி நீங்க எழுதி கிட்டத்தட்ட நூறாவது நீங்க குறைஞ்ச பட்சம் எழுதி எழுதி முடிப்பீங்க இன்ஷால்ல ஆனா டைம் ஒதுக்கணும் அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும் ரெண்டு மணி நேரம் இது இதுக்கு செலவழிக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம யாரும் பிஸியா இல்ல இது ஒரு படிக்கிறதுக்காக நம்ம முடிவெடுத்து படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்ப இதுக்குண்டு ஒரு டைம் ஒதுக்கி உட்கார்ந்து எழுதுறதுங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமே இல்லை நம்ம முயற்சி பண்ணி என்ன செய்யலாம் குறைஞ்சபட்சம் நம்ம நம் முடி முடிவெடுத்தா இந்த ஒரு இடத்த பார்க்கணும் ரெண்டரை மணி நேரம் போகும் மூணு மணி நேரம் போகும் இதை பார்த்துட்டு வரதுக்குன்னு சொல்லி முடிவெடுத்தா டிக்கெட் எல்லாம் எடுத்துட்டு உள்ளுக்கு போயிட்டு அரவாசி நம்ம வரமாட்டோம் எப்படியா என்ன செய்வோம் பார்த்துட்டு தான் வருவோம் விளைஞ்சானே இந்த ஒரு நல்ல ஒரு காட்சி ஏதாவது ஒன்று பார்க்க போறோம்டா பார்த்து தான் வருவோம் அப்ப அந்த வைராக்கிய வந்து தைரியம் வந்து இதுலயும் என்ன செய்யணும் கை வரணும் புதுசை கொடுங்க பாய் அஞ்சாவது படம் இதே மாதிரி வரதுனால நம்ம ஆற ஆற எடுத்துக்கிறோம் கொடுத்துடும் அப்படி ரெண்டு பக்கம் போட்டோகாபி பண்ணி பாட்டிக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஈக்கான்னு பாத்துக்குங்க ஆறாவது சித்தாண்டா ஆறு 
சித்தன்னா ஆறு சாதிஷ்னா ஆறாவது அழுத்து வேற முதலாவது <laughs> மூன்றாவது இப்ப படங்கள் போடு போடுற நேரம் அப்படிதான் போடுவாங்க இது மூன்றாவது பாடம் நாலாவது பாடம் ஆறு பாடம் அஞ்சு பாடம் போடுறீங்களே அப்ப மூன்றுக்கு தலாசா தாலிஸ் வகுப்புகள் சொல்ல நேரம் படிப்போம் அது ஒன்றாவது ரெண்டு முதலாவது ரெண்டாவது மூணாவது நாலாவது வாஹித் இஸ்னான் சலாசா அர்பா ஹம்சா சித்தா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அஞ்சு அவர் சொல்லுது ரைட் அப்ப சாதிஷ்டா என்ன ஆறாவது பாடம் ஹாமிஸ்டா அஞ்சாவது பாடம் ராபியா நாலாவது பாடம் இதெல்லாம் என்ன செய்யணும் இது அப்படி சேவ் பண்ணி வச்சு கொள்ளுங்க இப்ப பாருங்க ஆறாவது பாடம் நாங்க இவ்வளவு நாளும் ஹாதா படிச்சோம் இப்ப ஹாதாவும் ஹாதியும் சேர்ந்து வரப்போகுது சரியா ஹாதி என்பது தலைப்பு ஹாதியின்னு சொன்னா இது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு அறிமுகம் நமக்கு இருக்குது அறிமுகம் ஒன்று இருக்குது இப்ப அதோட சேர்த்து நம்ம என்ன செய்யறோம் புதுவை பாடத்தை படிக்க போறோம் இப்ப பாருங்க இதுல ஹாதி என்று சொன்னால் என்னத்துக்கு எதுக்கு நாங்க சொல்றோம் பெண் பாடம் சொல்லுவோம் அப்ப கருத்து என்ன அது அவள் அது அவள் தாலிக்க திலிக்க தாலிக்க திலிக்க ஹாதிஹி ஹாதா ஹாதிஹி சொல்லுங்க பயப்படுவானா இது ஹாதா இது இவன் ஆண்பால் ஹாதிஹி இது இவள் பெண்பால் சரிதானே இப்ப இதுன்னு சொல்லும் பொழுது நம்ம தமிழ்ல இதுதான் சொல்லுவோம் ஆனா பெண்பாலுக்கு ஹாதின்னு வந்துடும் இல்லைதானே இப்ப பாருங்க ஹாதா ஹாதா சொல்லுங்க ஹாதா இபுனு ஹாமிதின் ஹாதா இபுனு ஹாமிதின் ஹாதா இவர் இபுனு மகன் ஹாமித் ஹாமிதுடைய மகன் இப்ப இதே மாதிரி நீங்க பத்து வசனங்களை என்ன செய்யலாம் அமைக்கலாம் இப்ப நான் சொல்லி தந்து பின்னாடி சொல்லி தந்த பின்னாடி நீங்க பாருங்க உங்களுக்கு விளங்க மிஷாதா நாங்க முன்னுக்கு படிச்ச அந்த பாடத்தையும் நல்ல ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளுங்க ஹாதா இபுனு ஹாமிதின் வஹாதிஹி பிந்து யாசிரின் இது ஹாமிதுடைய மகன் வஹாதிஹி இவள் இவள் பிந்து யாசிர் யாசிருடைய மகள் பிந்து என்பது தா வந்தாலும் அது பெண்ணுக்கு பயன்படுத்துறது இபன் மகன் பிந்துன் மகள் பிந்துன் பெண்ணுக்கு பயன்படுத்துறதுனால அது பெண்பாலாக பயன்படுத்தப்படுது அப்ப ஹாதா இபுனு ஹாமிதின் வஹாதிஹி பிந்து யாசிரின் இது ஹாமிதுடைய மகன் தமிழ் எழுதி கொள்ளுங்க வஹாதிஹி பிந்து யாசிர் இது இவள் யாசிருடைய மகள் அப்ப இவர் ஹாமிதுடைய மகன் இதுன்னு சொல்றோம் நம்ம தமிழ்ல இதுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆனால் இவர் இருந்தா ஆரம்பில் என்ன ஹாதா அதை இது வேற ஒரு பொதுவான ஒரு அகரினை உயிர் இல்லாத உண்டாக இருந்தா நம்ம ஹாதான்னு சொல்லி இதுன்னு சொல்லி சொல்லிடுவோம் அவ்வளோதானே இப்ப இபுனு ஹாமித் ஹாமிதுடைய மகன் இதுக்கு அரபுல சொல்லப்படும் எப்படி என்றால் நீங்க இது ஒரு தனி சப்ஜெக்ட் முலாஃபுன் முலாஃபுன் இலேஹி முலாஃப் முலாஃப் இலேஹி இலாஃபத்துன்னு சொல்லுவோம் முலாஃப் 
இணைக்கப்படுறது முதாஃபிலேஹி எதன்பால் இணைக்கப்படுறதோ அது இளைஞா முதாஃபுன் முதாஃபுன் இலைஹி உதாரணமாக கலமுன் பேனை ஜெய்துன் கலமுன் பேனை ஜெய்துன் ஜெய்த் ஜெய்துடைய பேனை என்றால் கலமு ஜெய்தின் கலமுன் ஜெய்துன் வராது நல்லா கவனிச்சுக்கணும் திரும்ப கேட்கக்கூடாது இதை நல்லா கவனிச்சுக்கணும் கலமுன் என்பது ஜெய்தோட இணைக்கப்படும் கலமு என்று ஒரு லம்மா வரும் ஒன்று தான் வரும் கலமு என்று வந்து பின்னுக்கு ஜெய் துன் என்பது ஜெய் தின்னா மாறும் இதன் முக்கியமான இதில் அடிப்படை நான் அந்த எழுதி உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அது எப்படின்னு சொல்லி முதாஃப் முதாஃப் இல்லைங்கிறத நினைச்சால் இதுல நிறைய விஷயம் வரும் விளைஞ்சு அவங்க சொல்றது இது ஜெய்துடைய புத்தகம் இது ஹாமிதுடைய புத்தகம் இது ஹாமிதுடைய வீடு இது ஹாமிதுடைய பாடசாலை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வசனங்கள் இதுக்குள்ள வந்துடும் அனைத்தா ஹை அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் இந்த சட்டத்தை நீங்க இலக்கணத்தை படிச்சு கொள்ளுங்க அப்போ உங்களுக்கு லேசா இக்கு மிஷா தான் ரை உதாரணமாக இபுனு ஹாமித் இபுனு ஹாமிதின் இபுனு ஹாமித் இப்ப இதுக்கு சொல்லுவோம் இப்ப ரெண்டையும் நாங்க பிரிச்சு பார்க்கிறோம் இபுன் என்பது முதாஃப் இதை நீங்க நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க கொப்பில சரியா அப்போ உங்களுக்கு சொல்லும் இது முதாஃப் முதாஃபில இப்ப இதுல எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியவங்க ஒரு நாலஞ்சு முறை படிச்சீங்கடா நீங்க சொல்லலாம் இது முதாஃப் இது முதாஃபிலே ஆஹ் இவருக்கு நகு இலக்கணம் எல்லாம் தெரிய சொல்லுவாங்க முதாஃபுன் இலை இது எல்லாத்துக்குமே வரும் விளைஞ்சா ஹை முதாஃபுன் முதாஃபிலே இபன் முதாஃப் இபன் ஹாமித் முதாஃபிலே அப்ப இபன் யாரு முதாஃபுன் <laughs> முதாஃப்னு சொன்னால் இப்ப இபன் என்பது முதாஃப் ஏன் முதாஃப் முதாஃப்னா இணைக்கப்பட்டிருக்கிய எதோட இணைக்கப்பட்டிக்கி ஹாமிதோட இணைக்கப்பட்டது ஆ இது இது இணைக்கப்பட்டிக்கி இபன் தான் இணைக்கப்பட்டிக்கி முதாஃபன் இலைகி எதன்பால் இணைக்கப்படுதோ அது கணிஞ்சா ஹய் இப்ப ஹாமிதோட இணைக்கப்பட்டிக்கி ஹாமித் முதாஃபிலே இப்ப தமிழ்ல நம்ம அதை என்ன செய்யலாது இப்ப நீங்க இப்படி விளங்கி கூட சரி முதாஃப் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது எதன்பால் இணைக்கப்பட்டு அது அதுதான் இந்த முதாஃப் இலேஹி என்பது கூடிய தரஜமா இதை நீங்க அடிக்கடி இதை நல்ல தலையில் எடுத்துக்கொண்டீங்கனால் நல்ல மனசில் எடுத்துக்கொண்டீங்கனால் இதை வச்சு நீங்க நிறைய சொற்கள் நிறைய இதுகளை என்ன செய்யலாம் உருவாக்கலாம் முதாஃபுன் முதாஃபுன் இலைகி விளங்குதா அழுத்தீங்களா முதாஃபுன் இலை ஆ இணைக்கப்பட்டது அல்லாஹ் சொன்னா இணைக்கிறது ஒன்றை ஒன்றோட இணைக்கிறது சொல்லுவோம் இல்ல இல்ல அது விரிவான ஒரு தலைப்பு அது நடுக்க சில நேரம் பின்னுக்கு ஒரு பந்தியே வரும் இணைக்கப்படுற ஒரு ஒரு ஜும்லா ஒரு 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 வாக்கியமே வரும் அதெல்லாம் பெருசு இப்போ நம்ம இது பேசிக்க படிச்சுக்கோம் அதனால தானே இப்போ அதில் எல்லாம் அந்த குரான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது அவர் இதை இங்கே சொல்லுவார் அவர் இங்கே சொல்லுவார் அவர் இப்படி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார் அவர் சொல்லுவார் இவர் மலக்கு இவர் சொல்லுவார் ஜின்னுங்குவார் இவர் செய்தானுங்குவார் எல்லாம் இதில் உள்ள பிரச்சனை தான் என்ன தான் அவனுக்கு அவர் ஜின்னுங்குவார் இவர் செய்தானுங்குவார் குரான் எப்படி இருக்கும் எப்படா இது குரான் வச்சு இந்த விளையாட்டு விளையாடுறாங்கன்னு நம்ம யோசிப்போம் இதுதான் பிரச்சனை என்னதா சில நேரத்துக்கு அந்த ஜிம்லா சிவதா கொடுப்பாங்க சிலவங்க முதாஃபிலியா கொடுப்பாங்க சிலவங்க ஹாலா கொடுப்பாங்க என்ன சொல்றது ஒரு சின்ன ஒரு துண்டை எடுத்தா ஒவ்வொரு கருத்தும் எங்கேயோ தொங்கல்ல போய் நினைக்கும் 
உதாரணமாக குரான்ல வந்து வலாத்தன்ஷி ஃபில் அர்தி மரஹா பூமியில் நீங்க பெருமை அடித்தவர்களாக நடக்க வேண்டாம் அந்த மரஹா அந்த துண்டு இதனை பெருமை அடித்தவர்களாக அந்த துண்டு நீங்க எடுத்துட்டீங்க என்றால் பூமியில நடக்கவே வானம் என்பது குரான்ட கட்டளையாயிரும் அப்படி அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுகள் இருக்கு இதையா முதாஃபுன் முதாஃபுன் இலைகி ஹை இப்ப இதுல இருந்து நீங்க இந்த முதலாவது வரிய மட்டும் நல்லா நீங்க படிச்சு கொள்ளுங்க இதை வச்சு நான் உங்களுக்கு சில விஷயங்களை சொல்லித்தரேன் ஒரு ஐம்பது முறை வீட்டுக்கு போய் சொல்லி பாரு வாய்க்கு அது பழகுனா நீ ஈஸியாக நான் கேட்கும் போது பின் தென்னை ஆ முதாஃப் முதாஃபுன் இல்லை அப்போ இணைக்கப்பட்டது எதன் பால் இணைக்கப்பட்டு அது அப்போ நீங்கள் அதை நல்ல ஒரு நல்ல மைண்டில் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா தமிழில் பேச தேவையில்லை நீங்களே சொல்லுவீங்க ஆ இது முதாஃபா இது முதாஃப் இல்லையா இது முதாஃபான்ட்டா நீங்கள் அடுத்த முறை கேட்பீங்க ஆ இது முதாஃப் தானே ரைட் அப்போ இது கருத்தென்ன இவருடைய சொந்தம் கொண்டாடுறது ஒண்டை ஒன்றோட இணைச்சி சொந்தம் கொண்டாடுறது உதாரணமாக இது இது ஜெய்துடைய புத்தகம் யாருக்கு தெரியும் இந்த வசனத்தை வச்சு சொல்லணும் இப்ப உடனே ரெடிமேட்டா இது ஜெய்துடைய புத்தகம் தெரிஞ்சா கை யோசிச்சுங்க இது ஜெய்துடைய புத்தகம் முதாஃபு அலிஃபிலாம் வராது ஒரு விஷயம் அலிஃபிலாம் வராது அலிஃபிலாம் வராது இதுல நம்ம முதாஃபாக இருந்தா அலிஃபிலாம் வராது மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் ஆனா நீங்க சொன்ன விஷயத்த நான் சொல்லல இது ஜெய்துடைய புத்தகம் தெரிஞ்ச கை யோசிச்சு பாப்போம் டேலண்ட் பாப்போம் யார் இது ஜெய்துடைய புத்தகம் யார் சொல்ல யாருக்கும் ஆ தெரியுமா தெரிஞ்ச கை யோசிச்சுங்க இது வேற பாட மாதிரி இல்லை இதுல சரியான ஸ்டிக் தான் என்னப்பா இது ஒரு ஆள் ஒரு ஆள் இல்லை ஆசை இது செய்துடைய புத்தகம் பத்து மணிக்கு வந்துட்டு செய்துடைய புத்தகம் எங்களுக்கு இப்ப இந்தியாவில பதினொன்னார இலங்கையில இந்தியாவில பதினொன்னார பத்து மணிக்கு வந்துட்டு செய்துடைய புத்தகம் செய்துடைய கொப்பின்னு எங்களுக்கு வழங்குமா அப்படி யோசிக்கிறீங்க இதை வச்சு கண்டுபிடிக்கும் பா இது செய்துடைய புத்தகம் இது கிதாபு செய்தி செய்துடைய புத்தகம் ரைட் ரெண்டு சொல்லி தந்து மூணாவது நீங்க கண்டுபிடிச்சு ரைட் இதோட முடிச்சு கொள்வோம் மூன்றாவது இது இப்படி இந்த வசனம் போல இருந்தா அரபுக்கு தானே எடுக்கிறேன் இது அதிபருடைய பாடசாலை அதிபர் அதிபர் சொன்னா என்ன பிரின்சிபல் நான் சொல்லக்கூடாது இது அதிபருடைய தலைவர் முதிர் முதிர சொல்லி தரணே அவருடைய பாடசாலை ஒன்று <laughs> இணைக்கப்ப எதன் பால் இணைக்கப்படுது அது பின்னுக்கு வரும் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஆதிகி மதுரசத்து முதிரின் இது மதுரசா யார் முதிரிட மதுரசா ஆ இல்லை இல்லை மதுரசா முன்னுக்கு வரும் பின்னுக்கு அந்த முதிரின் முதிரின் ஹைர் இப்போ இதுக்கெல்லாம் வந்து நேரடியான தமிழ் அப்படி நம்ம அப்படி போகிற நேரம் உங்களுக்கு என்ன செய்யும் தமிழும் குழம்பி அரபும் குழம்பிடும் அதனால தான் நான் இந்த லேச விளங்குற பாசையில் சொல்கிறேன் சில நேரங்களில் இதை வந்து நல்ல ஒரு ஹை லெவலில் கிரேமர்லாம் படித்து ரெண்டு மூணு வருஷம் செலவழித்து பார்க்குறவங்களுக்கு இதை என்ன செய்யும் சில நேரங்களில் இது வந்து ஆக லோ லெவலில் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நமக்கு என்ன நாங்கள் விளையக்கொள்ளணும் என்றால் நம்ம புரிஞ்சு கொள்கிற நம்ம என்ன செய்கிறோம் படிச்சுக்கிட்டு போகிறோம் ஹை கடைசியாக
அது ஃபாத்திமாவுடைய ஃபாத்திமா கஷ்டமானது அது ஜெயினபுடைய என்ன ஃபாத்திமாவில் சின்ன சட்டம் முடி அது ஜெயினபுடைய கைக்கடிகாரம் அது ஜெயினபுடைய கைக்கடிகாரம் இதை இன்ஷால சொல்லுங்க அப்போ யாருக்கு தெரியும் இதை அது ஜெயினபுடைய கைக்கடிகாரம் யாருக்கு தெரியும் கை வசுங்க அது ஜெயினபுடைய கைக்கடிகாரம் கடிகாரம் யார் தெரியும் கொஞ்சம் இல்லைங்க நீங்கள் சொல்லுங்க பாய் ஆ சாத்து ஜெயினப் தில்க சாத்து ஜெயினப் ரைட் பிடிச்சிட்டீங்க இப்போ அடுத்த ரெண்டு பேர் ஆகும் மூணு பேர் நாலு பேர் அஞ்சு பேராக ஆகிரும் இன்ஷா அல்லா அடுத்த இந்த ஹாதா இப்னு ஹாமித் வஹாதி பின் தியாசிர் இதை வச்சு நீங்கள் முதாப் முதாஃபிலே என்ற பாடத்தை நல்லா எடுத்துக்கொள்ளுங்க நிறைய சொற்களை நினைச்சு பாருங்க அந் அது இது அது இது அவள் இவள் இவன் அவன் இவன் இவள் எல்லாத்தையும் போட்டு நீங்கள் குழப்பி என்ன செய்யுங்க வசனங்களை சரியாக்கிடுங்க குழப்பி குழப்பிடுவானம் குழப்பி சரியா நீங்க சும்மா வசனங்களை உருவாக்கி எழுதிட்டு எழுதி பாருங்க இன்ஷால்ல சரியா ரைட் அப்ப முலாப் முலாஃபிலே நீங்க நல்லா எடுத்துக்கொள்ளுங்க சில அடுத்த வாரம் புதிய பாடத்தை படிச்சு சில கேள்விகள் இதுக்குள்ள இன்ஷால்ல நான் உங்களுக்கு தருவேன் இன்ஷால்லா நீங்க அதுக்கு ரெடியா வரணும் நீங்க மிக முக்கியமாக ஒரு விஷயம் நல்லா பயிற்சி என்ன செய்யுங்க பயிற்சி வாயில மொழிங்க சொல்லி பாருங்க நிறைய பொருட்கள் என்ன செய்யுங்க சொற்களை பாடமாக்குங்க நான் சொல்லி தரதுக்கு முன்னுக்கு அந்த சொல் என்னை தெரியும் ஒரு அளவுக்கு நீங்க சொற்களை பாடமாக்குங்க சொற்கள் தெரிகிற அளவுக்கு நீங்கள் அதை பயன்படுத்துறதுக்கு முயற்சிங்க அவ்வளோதான் அதில் முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா கலமு ஜெய்தீன் ரெண்டாவது வரக்கூடிய தன்வீன் வரும் கசரத்தையும் வரும் ஹைர் அப்போ இன்ஷால்லாம் நல்லா என்ன செய்யுங்க பார்த்துட்டு வாங்க கொஞ்சம் பை புறவு பேசுங்க என்ன நான் பேசுறது மகளுக்கு ஒழுங்கு ஹைர் அப்போ அதனால் நல்லா இன்ஷால்லாம் பார்த்து ரெடி ஆகிட்டு வாங்க திரும்ப திரும்ப என்ன செய்யுங்க முயற்சி செய்யுங்க இந்த வீடியோவை திரும்ப பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு முறை ஒரு முறை ரெண்டு முறை டைம் கிடைக்கிற மாதிரி பாருங்கள் வசனங்களை புதுசு புதுசாக அமைச்சிட்டு வாங்க நல்லா டைம் எடுங்க இதுக்குன்னு டைம் எடுங்க பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் ஃபெஸ்ட்டுக்கு வந்த கிளாஸ் இருக்குது அதையும் இப்போ வந்த இந்த கிளாஸில் நீங்கள் இருக்கிற நிலையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ முன்ன முன்னுக்காக இருக்கிறீங்க என்பது உங்களுக்கு இன்ஷால்லாம் என்ன செய்யும் புரியும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு இருந்ததை வச்சு இப்போ உள்ள நிலையை வச்சு தான் ஒப்பிட்டு பார்க்கணுமே தவிர நம்ம வந்து இன்னும் இன்னும் எடுக்க இல்லையே இன்னும் வேற இல்லையே இன்றைக்கு வகுப்பு வேற இல்லையேன்னு சொல்லி இன்றைய நாளே இன்றையோட ஒப்பிட்டு பார்க்க வேணாம் விளைஞ்சா ஒன்று சொல்லுது இன்றைய நாளை முன்னுக்கு ஃபஸ்ட் வீக்கில் நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க ஜெய்தும் தெரியாது கலமும் தெரியாது கிதாபும் தெரியாது கிதாப் ஃபில் மஸ்ஜித் தெரியாது மக்தம் தெரியாது இப்போ எப்படி நீங்கள் முன்னறிவீங்க என்பதை பாருங்கள் இன்ஷால் தான் இன்னும் போக போக இன்னும் நிறைய விஷயங்களை நம்ம என்ன செய்யலாம் படித்து கொள்ளலாம் அல்லாஹு தாலா நமக்கு நம்ம எளிமை தேடி போகிற அதுக்குரிய கூலியும் தருவான் அதே போன்று எந்த நோக்கத்துக்காக நாம் பயணிக்கிறோமோ அந்த நோக்கத்தையும் அடைந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவத்தையும் அந்த நிலைமையும் அல்லாஹு நமக்கு லேசானதாக அந்த சூழ்நிலைகள் நமக்கு லேசானதாக ஆக்கி தருவான் அல்லாஹு எப்படி நம்ம அந்த இடத்துல நல்ல ஒரு நோக்கத்துக்காக இமுக்காக உண்டு சேர்ந்தோமோ அதே போன்று நாளை மறுமையிலே ஃபிர்தோஸ் ஆலா என்று சொல்லப்படுகிற உயர்ந்த சொர்க்கத்திலே அல்லாஹு தாலா என்னையும் உங்களையும் சேர்த்துருவானாக வாஹ்ருதாவானா அலிஹமது இல்லாஹ் ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா வரகாத்து சுபஹானக்கல்லாஹும் அபி ஹம்திக் அஷத் அல்லா இல்லாஹ் இல்லாந்த சஃபிருக்கு அத்துபிலே